de ce partenariat, pour les entités de ce maire, remercier M. Jonathan Effet, euh, qui, euh, sur ses fonds, hein, sur ses, euh, apporte quelque chose de plus euh, au patrimoine local, et évidemment le créateur, nous verrons tout à l'heure euh, les œuvres, je crois, euh, monsieur le maire, avec beaucoup de, de, de plaisir, nous le remercier pour ce travail de création et le féliciter un peu en amont, mais on connaît déjà un peu son, son travail, le féliciter pour, pour son, son, son apport et sa contribution au patrimoine dans ce pays et dans cette commune. Mesdames et Messieurs, merci de votre attention. Régional, national, local, et puis tous les amis de maison, je côtoie depuis, depuis de nombreuses années, les amis de Martinique qui m'accompagnent régulièrement, euh, je dois dire que je vous ai expliqué hier au soir, pour moi, Maison a été un, un exemple. Cette année, la Fondation Pierre Jalada fête ses 40 ans d'existence. 40 ans. Et nous devrions passer de 4 et 10 millions, 10, 10 millions de visiteurs dans le courant de septembre, je pense. Après 40 ans, une petite ville comme Martigny, à peu près l'échelle de celle de, de Maison La Romaine. Mais comme j'ai dit hier soir, ce qui m'a certainement inspiré, je venais à la maison La Romaine avant la fondation pour le plaisir, parce que j'ai toujours été intéressé par euh, tout ce qui touche à l'antiquité, à l'humanité. Et je trouvais exactement ce qui se passait ici. Et je trouvais qu'à Martigny, il euh, y avait le moyen de suivre un petit peu derrière. Ensuite, il y a eu la découverte des vestiges d'un temple lors de la construction d'un immeuble que je voulais bâtir à Martigny, un temple gallo romain Il y a eu l'accident à la même époque de mon frère Pierre, qui est mort pour l'en sauver des camarades qui brûlaient dans un avion qui, euh, autour d'un voyage en, en Égypte. Et tout ça me fait prendre rapidement une décision. C'était au mois de juillet 76-76. À mon âge, j'arrive plus à me concentrer. Je disais que c'était Vézan a certainement été un exemple pour moi. Et j'ai eu l'occasion de, de venir et de créer la fondation une année avant la jumelage de Vézan de Romaine, par hasard tout ça. J'ai été vaguement sollicité pour participer à la rénovation de la toiture de la cathédrale. C'est un, un grand symbolique. Et je ne la connaissais pas. Puis l'année suivante, il y a deux ans peut-être, non, l'année dernière, je suis retourné, j'avais tenu Philippe à me faire voir sur la cathédrale et à quoi servait le, la toiture. J'ai compris. Alors j'ai doublé la mise et pour la réflexion des toits. Et là, j'ai eu tout d'un coup euh, le père qui me dirait une illumination. Quand j'ai vu la beauté de ce monument, de cette cathédrale, je me suis dit, mais, et là, des, des vitraux, euh, ça pourrait être extraordinaire, une mise en valeur ce monument, dans l'état où il est, dans le jus où il est. Et je venais d'offrir de, de, des vitraux à deux églises de Martigny, la chapelle protestante et la chapelle, une chapelle catholique. La chapelle. Euh, protestante d'abord, mon épouse était protestante, tout ça c'est tout est lié. Et puis ensuite un conseiller municipal de Martigny m'a dit mais tu as fait quelque chose pour les protestants et les catholiques. Et là-dessus je dis pourquoi pas, il m'a parlé de la chapelle, de notre chapelle catholique, la chapelle de la Batia. J'ai dit c'est vrai, on peut faire quelque chose, je vous passe les détails, je suis arrivé au Père Kim, j'ai proposé de faire des vitraux. Et c'est du trou. Et c'est une merveille, ces, ces vitraux. Et complémentaire des deux. Il y a une troisième que, que j'ai offerte, qui va se réaliser, la troisième, ça va se faire prochainement. Bon. 
Et j'ai pensé au Père Kim, avec qui j'avais eu donc, beaucoup d'admiration et entretenu des liens d'amitié lors de la réalisation de ces vidéos. Tout s'était passé vite et bien. Et là, je me suis dit, pourquoi pas les vitraux du Père Kim Là, j'ai eu l'idée et j'ai proposé euh, tout de suite euh, Philippe et quelques personnes ce serait une bonne idée. Et là, en rentrant en Martinique, j'ai fait une proposition. Je me suis mis d'accord, moi, je crois, on être mis d'accord avec le Père Kim sur les conditions de son travail, de la réalisation des, des vitraux. On s'est mis d'accord et j'ai dit, voilà, j'offre les vitraux et j'ai posé des conditions du mandage, mais il faut une réponse dans les quatre mois. Et dans les quatre mois, ça va, ça va, ça va pas, c'est fini, on n'en parle plus. Et le dernier jour, l'autorisation est arrivée. <rire> Je n'ai pas fait que le Jules Verne, dans tout le monde, à 80 jours, dire à, à l'envers. Bon, et voilà comment ces choses sont faites et, et ça devait être normalement fait, inauguré maintenant, début juin, début trop. Bon, cinq seront posés, je me réjouis de les découvrir tout à l'heure. J'imagine que je dois être assez exceptionnel, merveilleux d'avoir cette illumination euh, abstraite, non figurative qui va baigner le, ce, ce, ce monument, l'ensemble, c'est encore plus beau. Et tout à l'heure, Philippe, on a bu un café ensemble, et vous m'avez dit, vous m'avez parlé de date quand ce serait fini. Qu'est-ce qu'on m'avait dit Juin 2019. Donc il m'a dit juin 2019. Mmh. Ensuite, euh, <rire> ce qu'il m'a dit. Et puis ensuite, il m'avait dit, vous m'avez dit un autre truc aussi. Vous m'avez articulé un chiffre. Lui qui manque un complément de 60 000 euros. Voilà, je dois dire qu'il manque 60 000 euros. Alors j'ai fait un petit calcul. Les, entre la toiture et les vitraux, j'ai donné 140 000 euros. Donc attention, attention, laissez-moi finir ma phrase. Euh, vous ne écoutez pas là-bas, je n'ai pas d'histoire. Hein. Donc euh, je mets les 60 000 euros qui manquent, ce que vous m'avez dit. Voilà, ça fait un chiffre au compte de 200 000 euros, mais une condition. C'est que la Corse, là, dans une année, il y a une inauguration, début juin. Alors, je fais la proposition à vous de relever le défi. Vous aimez bien les défis. Alors, et vu mon âge, je prendrai toutes les dispositions pour faire le nécessaire que le, le, que le versement soit effectué à ce moment-là. Mais j'espère quand même être présent pour voir cet euh, monument terminé. Et je vous réjouis de découvrir tout à l'heure le travail de Père Kim, encore une fois exceptionnel. J'ai aussi demandé au Père Kim autre chose. Je lui ai dit il n'en faut pas d'autres dans la région. <rire> voilà, je tiens à vous remercier. Et c'est vraiment de bon cœur que je me réjouis ce sera ça fait quelque chose de merveilleux. Et c'est aussi un signe de gratitude et de remerciement à ce que vous m'avez apporté sans savoir. Encore une fois, ça m'a servi d'exemple. Euh, il y a une, un regret, c'est qu'à Martigny, ça n'a pas foutu d'appeler Martigny la Romaine. <rire> ah oui, la raison de la Romaine, Martigny la Romaine, euh, c'est une petite gratuite quand je Mais paraît-il que ce n'est pas un Italien qui va changer le nom de la ville. <rire> voilà, je vous remercie de votre attention. J'essaie généralement d'être euh, partisan des interventions euh, plutôt courtes et synthétiques, mais là je dois dire qu'il y a quand même deux trois choses euh, importantes euh, à dire, et donc euh, je pense qu'il est important de prendre un petit instant pour les, pour les évoquer. Euh, D'abord, euh, vous l'avez dit Philippe très, très justement, euh, il y a une longue tradition dans notre commune euh, de mécénat, et euh, grâce à ces mécénats, vous en avez 
rappelé les, les, vous avez rappelé les, les principaux, eh bien, notre ville a su se distinguer euh, au fil des, des décennies, au fil des âges, pour mettre en avant euh, autant que possible, avec euh, l'ensemble des moyens rassemblés, son patrimoine exceptionnel, un patrimoine extrêmement varié, euh, qui soit euh, moderne et surtout euh, antique ou médiéval. Et euh, ça a toujours été euh, la synergie, le rassemblement de toutes les bonnes volontés, de tous les moyens financiers aussi, qui ont permis eh bien, de franchir des, des paliers et de mettre en avant ce qui était notre ADN finalement, en tout cas notre plus forte valeur ajoutée, sûrement notre fonds de commerce aussi. Et euh, aujourd'hui, eh euh, grâce à vous toutes et tous, euh, vous les amoureux de la ville de Vaison, euh, vous les amoureux euh, de son histoire, de sa culture, de son indiscutable spécificité, eh bien, euh, vous êtes rassemblés euh, avec cette volonté commune, inaltérée euh, depuis tant de décennies, pour faire en sorte de toujours s'améliorer, de toujours se mettre euh, eh bien, en situation de progresser et de travailler euh, notre, euh, notre histoire. Vous l'avez euh, évoqué euh, tout à l'heure, euh, Monsieur Consul, euh, c'est cette histoire, c'est cette fierté de notre passé. Aussi, vous, vraisemblablement euh, la mission qui est la nôtre de transmettre. Je pense que cette notion-là euh, est un impératif et je pense qu'elle est la, la fierté et l'honneur de notre, de notre engagement. C'est euh, de réussir à léguer à nos enfants finalement encore davantage que ce que nous avons eu. Et vous voyez, cher Léonard, je ne fais pas exception euh, au, au téléphone, mais je vais essayer, comme vous l'avez fait, brillamment fait, de garder le fil. Euh, eh bien, nous avons euh, ce devoir absolument fondamental de transmettre, de mettre en valeur, de bonifier. Et aujourd'hui, nous sommes sur une étape euh, qui est vraiment, euh, de mon point de vue, et je suis sûr que vous partagerez cette opinion, euh, historique. Parce que, euh, grâce euh, à cette proposition euh, d'envergure, qui est euh, extrêmement euh, flatteuse pour euh, notre ville, eh bien, euh, vous l'avez dit, Chacun a réussi, euh, dans votre sillage, à tenir le délai. Alors, Patrick a perdu quelques années de vie euh, dans, dans cette histoire, euh, vraisemblablement euh, Philippe aussi, mais euh, je pense, je suis convaincu que le jeu en valait la, la chandelle et euh, nous étions eu par téléphone le, le jour où la proposition euh, formidable euh, m'a été faite par la voix de Philippe. Je dois vous dire, et j'en je, suis le témoin, que les efforts n'ont pas, pas été ménagés par toutes celles et tous ceux qui vous connaissent, euh, qui savent la force de votre parole, qui savent la passion qui est la vôtre eh bien, pour cet engagement euh, en faveur finalement de notre patrimoine commun, euh, et qui savent bien sûr euh, aussi votre exigence. D'ailleurs, j'ai bien compris que c'était quatre mois, et pas quatre mois plus un jour, c'est ça. Hein Alors, c'est ça. Dans le, alors maintenant, c'est une année. On a gagné, euh, on a gagné 8 mois, mais euh, on a euh, beaucoup plus de vitrage à poser. En tout cas, euh, les efforts n'ont pas été ménagés. Euh, L'écoute de nos partenaires a été euh, totale. Vous l'avez euh, dit avec euh, humour, mais je pense que dans le feu de l'action, on n'a pas tout de suite rigolé. C'est après coup qu'on euh, rigole et qu'on peut se dire, eh bien, on l'a fait. Et euh, naturellement, l'ensemble des partenaires que vous êtes ont été fidèles au rendez-vous. Euh, la ville, bien sûr, et j'en remercie les agents et les élus, euh, a été euh, évidemment là, parce qu'il fallait soutenir ce beau projet euh, Perkin, que nous avons eu la chance de voir poser euh, en direct, euh, avec euh, les quelques aléas de chantier qui, euh, eux aussi, resteront gravés, je pense, dans nos mémoires euh, respectives. On en, on en donnera pas, sans mauvais jeu de mots, tous les contours, mais en tout cas, il y a eu quelques moments... Euh, de rigolade, mais là aussi après coup, euh, parce que euh, je peux vous le dire, cher Léonard, vous allez découvrir quelque chose euh, d'extraordinaire, et tout ça, on vous le doit, vous en avez été euh, le catalyseur, euh, je sais la force de, son, de votre engagement, je sais aussi la constance de votre engagement, parce que, euh, bien sûr, euh, les engagements ponctuels ont moins de vertu que euh, les engagements qui durent depuis tant d'années, vous avez été euh, à tous les rendez-vous euh, modernes de notre ville, le jumelage fêtera avec Martini l'année prochaine ses, euh, ses, ses 40 ans. Et je sais que depuis tout ce temps-là, eh vous êtes dans le feu de l'action, vous êtes à nos côtés, euh, avec toujours euh, la 
la volonté qui vous caractérise, parfois aussi cette capacité euh, à soulever des sujets, euh, même s'ils si, euh, ne font pas plaisir, mais je pense que c'est comme ça euh, euh, qu'on avance, et naturellement vous êtes dans cette bonne ville de vaison la romaine euh, chez vous, euh, les Vaisonnaises et les Vaisonnais savent ce qu'ils vous doivent, savent euh, l'affection, euh, vraisemblablement l'amour et la passion que vous avez pour notre ville, et bien sûr, euh, euh, j'ai entendu la somme que vous avez exprimée, mais je dirais que, au delà de tout ça, cet amour, cette spontanéité, ça n'a pas de prix. Euh, C'est ce supplément d'âme euh, qui est le vôtre, qui bien sûr ne fait pas oublier euh, la nouvelle somme qu'on vient, euh, qu vient d'entendre. Vous auriez dû me prévenir que je, je me serais assis avant euh, que vous annonciez cette somme. Je vais passer. Ben, <rire> disons que de la même façon que vous avez euh, cotisé, ou en tout cas être venu à la rescousse sur deux projets euh, sur, euh, sur, euh, sur Martinis. Si vous laissez libre cours à l'imagination de nos amis, là, euh, vous n'avez pas fini. Mais de mon point de vue, euh, c'est formidable. Et euh, du fond du cœur, et euh, au nom de l'ensemble des Vaisonnaises et des Vaisonnais, et vraisemblablement aussi de tous les habitants de notre territoire et de ceux qui nous visitent, et ils sont nombreux euh, euh, chaque année, merci euh, du fond du cœur, euh, merci infiniment pour ce que vous faites. Euh, soyez assurés, euh, cher Léonard, que nous allons, comme en première instance, mettre les bouchées doubles pour euh, être encore une fois au rendez-vous euh, de l'avenir, de la progression de notre ville, de sa mise en valeur absolument euh, formidable. Et donc, euh, nous, allons, nous avons une belle journée qui s'ouvre à nous, mais la perspective dans la vie, c'est ce qui nous guide, c'est ce qui nous pousse. Et donc, nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous l'année prochaine, à peu près à la, même, euh, à la même époque, pour être encore en situation eh d'être euh, au rendez-vous. Je pense que c'est ça qui compte de l'histoire que nous devons transmettre à nos successeurs, et c'est là le cœur de notre engagement commun. Je vous en remercie du fond du cœur, et cher Léona, beaucoup plus modestement, mais avec euh, euh, toute la, la spontanéité et la sincérité qui est la, qui est la, qui est la nôtre, j'ai le plaisir de, euh, si on l'a ah, merci beaucoup Chantal, euh, parce que moi si je le garde, je peux la perdre à tout instant, donc euh, il fallait qu'on soit vigilant. Euh, J'ai le plaisir de vous remettre la médaille euh, de la ville, euh, je pense qu'il est inutile d'attendre l'année prochaine, on a déjà fait un beau euh, chemin ensemble, et euh, je pense que chaque raisonnée et chaque raisonnée s'associe à moi dans cette remise qui nous fait vraiment très plaisir. Encore merci à vous.
puisque grâce aux mécènes, grâce à la Fondation Janada, qui avait financé ce livre sur les mécènes bâtisseurs du patrimoine, nous avons l'exemple aujourd'hui, comment grâce aux mécènes, on a pu construire. C'est moi qui l'ai appelé discrètement. On a pu construire aussi le, le, festival, le festival de danse, donc entre les mécènes, Maurice Burus en Janada, et puis la danse, et bien, il y a un trait d'union culturel. Je vais vous montrer un petit peu de la vidéo.